Oke okay guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi di mana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, okay, dan pada hari ini kita akan kembali update mengenai BitGet ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke update-nya seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukan financial advice, semuanya bentuk edukasi. Apalagi ini bukan ajakan untuk beli membeli ya. Oke, okay, disclaimer beres, kita langsung masuk ke bagian update-nya. Jadi update utama pada hari ini sebenarnya adalah berita mengenai listing dari Digis dengan token mereka DEG di Innovation Zone. Ya. Nah tetapi selain dari itu juga kita akan bahas apa saja sih keuntungan kita trading di BitGet. Ya. Yang pertama kita akan mulai dulu dari kacamata para newbies, orang-orang yang masih baru. Ya Jadi gini, barunya itu definisi gue benar-benar belum pernah trade crypto, buta sama sekali. Ya. Nah buat kalian yang masih buta sama sekali tentunya bingung kalau nggak dengar orang Gampang kok, lu tinggal beli ya Lu beli di exchanger lokal USDT atau BUSD ya Orang bingung apa itu kadang-kadang ya stablecoin atau BUSD, USDT Udah gitu, lu kirim ke wallet mereka di exchanger lain ya Biar lu misalkan dapat yield atau dapat rate lebih bagus Orang yang newbie bingung ngomongin apa sih itu sebenarnya ya Nah, buat lo yang masih sangat newbie, benar-benar nol, di sini lo bisa beli kripto dengan kartu kredit atau debit. ya Cara penggunanya kayak lo beli barang di e-commerce favorit lo, yang warna hijau, yang warna orange, ya sama caranya. Tinggal klik tambah kartu, masukin detail dari kredit card atau debit lo, dan bayar. ya As easy as that. Nah, tentunya bagi kita yang tinggal di Indonesia, kita akan menggunakan IDR, ya, Indonesian Rupiah Tercinta kita, ya. Kita ambil contoh misalkan BTC. Jadi gini, ya, ya senarionya adalah seseorang yang masih sangat baru, newbie, tapi tertarik untuk akumulasi Bitcoin dalam jangka panjang. Jadi, bang, gue nggak punya waktu buat belajar TA, gue nggak percaya lagi robot-robotan, gue pengen beli aja. Des, eh, DCA murni, ya, daily cost averaging murni, nggak ngelihat chart sama sekali. Bisa, itu arguably speaking, apabila lu lakukan itu ke Bitcoin selama 5 tahun kebelakang aja, ya lu udah profitnya udah gak kira-kira sebenarnya. ya Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita ambil contoh misalkan, Bang, gue sekali, ini sekali, uh, gue di CA mau 500 ribu misalkan ya, kita ambil contoh aja 500 ribu biar gampang. Dia langsung tuliskan di sini kira-kira kita dapat berapa BTC dengan harga tertentu ya. Tinggal beli as easy as that ya. Jadi kita lihat di sini verifikasi identitas KYC, pilih mata uang lokal, yang ketiga bayar dengan Visa, Mastercard dan lainnya. As easy as that ya. Nah, buat yang kedua nih, uh, sorry, itu beli ya. Nah, kalau jual gimana? Gampang nggak ya untuk jual kita bisa menggunakan peer to peer. Nah, peer-to-peer -peer ini sebenarnya masuk sedikit lebih ke advance. Ya, ya nggak advance lah, intermediate lah, intermediate sampai ke advance. Nah, jadi kalau kita di sini, ini kita jual kripto kita secara langsung ke satu bursa lah kasarnya. Buat lu yang pernah main kaskus, waduh ya, udah jadul banget nih kerasanya. Ini mirip kayak kaskus, ya lu buka lapak lu sendiri, lu punya apa namanya, lu punya track record nanti bagus atau enggak gitu, ya lu cepat enggak pembayaran atau apa, Uh, uh, penukarannya dan seterusnya ya ini kalian bisa lakukan juga nah yang ketiga ada juga kita bisa menggunakan pihak ketiga di mana lo memilih bisa beberapa pihak di sini Google Pay ada juga Mastercard ada Discover dan seterusnya ya nah jadi kurang lebih seperti itu itu dari sisi orang newbie Nah, andaikan lu masuknya intermediate nih ya, lu udah ngerti cara deposit, ngerti cara kirim uh, stable coins. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nih yang bikin untung di BitGet? Nah, selanjutnya adalah BitGet Earn. Ya, di mana BitGet Earn ini, yang salah satu paling menariknya adalah Bitcoin dan USDT. Ya, di Bitcoin sendiri, dia APR-nya itu masih bisa mencapai 1 persenan. Yang lain itu cukup rendah ya, biasanya di bawah dari 1 persen. Untuk ETH, dia mencapai 4 persen. Dan untuk kalian yang pengen aduh bang, gue pengen yang stable stable aja deh, megang Bitcoin, Ethereum rada deg-degan. Nah, lo bisa klik di sini USDT ya. Kita bisa di sini ada flexible maupun fix. Rate-nya itu bisa mencapai 8 persenan, gak main-main ya. Jadi kita bisa di sini tergantung mana yang lo pakai. Untuk yang flexible itu bisa mencapai 8 persen. Kalau lo bisa di sini bahkan ada profit calculation-nya juga. Kalau kita di sini misalkan, wah. Gue mau 10 ribu deh bang. Wah berarti dalam 3 tahun ke depan lo bisa ada bunga 186 USD. Dan seterusnya ya. 
Nah buat yang udah masuknya mungkin cenderung intermediate-nya tapi udah menuju ke advance ya. Pengen coba copy trade, nah silahkan bisa juga di sini. Gue udah pernah bahas sebenarnya di video-video gue sebelumnya. Buat yang pengen lebih detail silahkan. Gue akan sedikit singgung saja di sini ya. Di sini akan ada yang spot maupun futures. Jadi literally sesuai dengan yang lo inginkan. Lo pengen lebih sedikit beresiko ya, tapi bisa ya biasa lah. Uh, high risk high return bisa ke futures. Buat lo yang pengen nyari orang-orang yang mungkin bisa akumulasi lebih jago daripada lo dibanding lo di CA buta ya. Nah, lu bisa juga pakai spot uh, spot copy trading ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke main event kita yaitu listing mengenai DEX. Nah, untuk DEX ini sendiri atau DGS, kita bisa di sini dia akan listing di innovation zone ya. Nah, innovation zone ini masuknya adalah sebenarnya ke spot ya, spot dan juga derivatif dan seterusnya. Nah, tetapi perbedaannya adalah untuk yang si innovation zone ini mereka ada 60 hari valuation period ya di mana untuk newly listed pairs ya apabila dia tidak memenuhi kriteria tertentu akan di delisting ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya uh, dia akan buka dalam waktu dekat ya 11 Mei 2023 ya dan untuk withdrawal-nya mereka akan buka pada tanggal 12 Mei. Untuk spot trading link-nya ada di sini DEG dengan USDT, untuk spot grid trading ada di DEG uh, USDT dan untuk spot Margin trading ada di sini semua. Jadi langsung lengkap dia keluar secara sekaligus, ya. Nah, untuk introduction-nya sendiri, apa itu DEG atau DGS? Ya, jadi DGS ini adalah the first all-in-one protection protocol yang dibuilt di AFEX. Buat lo yang pengen lihat kontraknya silahkan bisa klik di sini ya. Buat lo yang ngerti teknis lebih tepatnya ya, karena kalau lo nggak terlalu ngerti teknis ya lihat gini juga bingung ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu lagi-lagi adalah suatu Crypto Protection Platform ini suatu hal yang masih cukup baru di dunia kripto, masih belum banyak yang melakukan ini. Ya, kasarnya ini ada seperti asuransi untuk kripto. Ya, dengan blockchain infrastructure yang terus berkembang, ya tentunya akan perlu namanya insurance. Ya sama seperti gini lah di 1800an lah ya dulu orang-orang masih belum kepikiran asuransi kesehatan jiwa dan lain-lain. Nah, seperti yang kita tahu sekarang asuransi kesehatan jiwa itu adalah suatu hal yang sangat biasa ya. Bahkan sampai kematian pun sangat biasa sekarang. Nah, jadi ini kurang lebih mirip-mirip juga ya asuransi untuk cryptocurrency bisa dari project maupun hal-hal lain ya. Jadi ke depannya mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari cryptocurrency market yang cukup besar yaitu adalah token-token yang bergerak di dalam bidang asuransi ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat di sini Uh, dia ini simpelnya menggunakan uh, apa? Dia bisa menjanjikan better performance dengan menggunakan smart contracts, ya, which is ya menurut gue way of the future juga. Ya. Nah di sini user bisa memprotect themselves dari token price volatility, ya, impermanent loss, wallet risk, dan juga event smart contract insurance. Ya. Uh, jadi ya ini keren banget sih. Kedepannya mungkin jadi mereka itu akan uh, membuat permasalahan-permasalahan klasik di DeFi maupun ya bisa dibilang kriptokasi Uh, market in general menjadi obsolete ya. Nah, di sini si DGS ini memfill gap antara si DeFi uh, sama insurance world yang sekarang ada ya. Jadi, simpelnya dia akan membuat suatu better experience untuk semua user yang menggunakan uh, DeFi terutama ya. Karena lagi-lagi DeFi masih nggak terlalu newbie friendly. Dengan adanya project-project seperti DGS ini, kemungkinan besar akan membantu banyak orang untuk bisa memiliki lebih banyak exposure ke DeFi projects yang legit Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, buat lu yang pengen belajar lebih detail mengenai si DGS ini sendiri, kalian bisa pertimbangkan untuk baca di sini DGS.io. Ya, di sini sekali lagi mereka adalah crypto, uh, crypto protection. Ya, di sini ada mining, burning, staking, dan seterusnya. Ya, buat lu yang pengen baca satu persatu, silahkan. Ya, di sini gua nggak akan bahas fullnya karena akan terlalu panjang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini sekali lagi gue ulangi akan terbuka pada tanggal 11 Mei. Nah ini kira-kira gimana bang? Ya ada nggak peluang untuk jaga lilin? Ya ada sebenarnya ya, peluang untuk jaga lilin. Jadi buat lo nih yang tertarik untuk jaga lilin di sini, nah lo boleh pertimbangkan nanti tanggal 11 Mei jam 11 AM UTC berarti tambah 7 ini akan jadi jam berapa nih? E, 18 ya, 18 berarti harusnya jam 6 ya. 6, 6 pagi atau 6 sore ya. Nah, lu tambahin sendirilah secara manual ya. Jadi buat lu yang tertarik silahkan ikutan. 
Oke, okay, jadi kurang lebih seperti itu untuk si uh, DG ini sendiri ya. Uh, buat lo yang pengen tahu lebih detail mengenai si project ini sendiri bisa ke Twitter mereka di sini ada ya si DG atau Diges. Lalu juga ada juga di sini tuh apalagi ya. Uh, ada juga di sini Twitter, Telegram, Discord dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan buat kalian yang belum memiliki akun di BitCat silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan lu bisa melakukan banyak hal di sini ya sekali lagi gua overview lu bisa beli kripto dengan sangat mudah lu juga di sini bisa copy trading dan di sini juga bisa earning dengan apa namanya yield yang cukup lumayan terutama salah satunya adalah yang gua jagoin adalah USDT di sini ya dibandingkan dengan beberapa exchanger lain ini salah satu yang paling besar ya. Dan tentunya besar tapi relatif aman karena kita tahu Bitget salah satu exchanger yang cukup besar si ininya apa uh, market reachnya di dalam cryptocurrency market ya. Jadi overall seperti itu untuk update kita untuk Bitget. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi bisa klik di sini di mana kita akan Daily Chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles dan hal-hal lain bisa juga klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI salah satunya bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.